హలో స్పేస్ లాస్ మొన్నటి వరకు ప్రపంచం అంతా ఫ్యూచర్ లో జరగబోయే టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ నే దృష్టిలో పెట్టుకుని పనిచేసింది కానీ ఒక్కసారిగా ప్రపంచం అంతా టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ గురించి పక్కన పెట్టి తమను తాము ఎలా రక్షించుకోవాలా అని ఆలోచిస్తుంది అలాగే ఒక టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడానికి పెట్టినంత టైం ని హెచ్ఐవి క్యాన్సర్ లాంటి డిసీజెస్ కి పర్మనెంట్ మెడిసిన్ ని కనిపెట్టడానికి ప్రపంచ దేశాలు పెట్టలేదు అని అనుకోవాలి అలాగే ఇప్పుడున్న ఎపిడెమిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో టెక్నాలజీ అనేది మెడికల్ ఇండస్ట్రీకి కూడా చాలా అవసరం అని ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించాయి అయితే ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ టెక్నాలజీ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అనే చెప్పుకోవాలి అయితే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అనేది కేవలం ఖగోళ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి మాత్రమే పనిచేస్తుంది అని మనలో చాలా మంది అనుకుంటారు కానీ భూమి మీద ఉండే మనిషి యొక్క జీవిత కాలాన్ని ప్రమాణాన్ని పెంచడానికి స్పేస్ స్టేషన్ లో చాలా ప్రయోగాలు జరుగుతాయని ఎవరు అనుకోరు అయితే అలాంటి ప్రయోగాల గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ సెల్ గురించి తప్పకుండా మాట్లాడుకోవాలి గత శతాబ్దం నుండి మనిషి ఒక కణాన్ని ప్రయోగశాలలో క్రియేట్ చేస్తున్నాడు అని మనలో చాలా మందికి తెలుసు అంటే ఒక కణం నుండి కొన్ని వందల కణాలను కృత్రిమంగా ల్యాబ్ లో డెవలప్ చేయడం అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవై నుండే మొదలైంది అయితే అప్పుడు చేసిన ఈ ఆవిష్కరణ అనేది కొన్ని సంవత్సరాలకి మనిషికి మరణం లేకుండా చేస్తుంది అని అనుకున్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు కృత్రిమ కణాలతో బాడీ ఆర్గన్స్ ను కూడా తయారు చేయలేకపోయాం అలాగే లివింగ్ సెల్స్ కి బదులుగా మనం డెవలప్ చేసిన రోబోటిక్ మెషిన్స్ తోనే వాటిని తయారు చేస్తున్నాం అయితే అప్పుడు కనిపెట్టిన కృత్రిమ కణాలతో బాడీ ఆర్గన్స్ ని ఎందుకు తయారు చేయలేకపోయాం అని ప్రశ్నించుకుంటే దానికి సమాధానం గ్రావిటీ అని తెలుస్తుంది అయితే మనందరికి త్రీ డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ గురించి తెలిసే ఉంటుంది సరిగ్గా ఇదే పద్ధతిలో ఆర్టిఫిషియల్ కణాలతో బాడీ ఆర్గన్స్ ని కూడా తయారు చేయాలి అని అనుకున్నారు దీనినే త్రీ డి బయో మ్యానుఫాక్చరింగ్ అంటారు అయితే ముందుగా మాట్లాడుకున్నట్టుగా కృత్రిమ కణాలను భూమి మీద తయారు చేసినప్పుడు అవి కేవలం టూ డైమెన్షన్స్ లో మాత్రమే పెరుగుతున్నాయని కనుక్కున్నారు కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ సెల్స్ ని స్పేస్ స్టేషన్ లో తయారు చేసినప్పుడు సెల్స్ అనేవి త్రీ డైమెన్షన్స్ లో పెరుగుతున్నాయని గమనించారు అంటే కృత్రిమ కణాలు భూమి మీద తయారు చేసినప్పుడు వాటి మీద గ్రావిటీ అనేది ఒత్తిడిని క్రియేట్ చేయడం వల్ల అవి త్రీ డైమెన్షన్స్ లో పెరగలేకపోతున్నాయి అలాగే వీటిని పూర్తిగా గ్లాస్ బాక్స్ లోనే గ్రో చేస్తారు కాబట్టి సెల్స్ అనేవి వాటిలో నీటిలా ముందుకు పెరుగుతున్నాయి కానీ పైకి పెరగడం లేదు అని గమనించారు అయితే స్పేస్ లో మైక్రో గ్రావిటీలో కృత్రిమ కణాలను పెంచినప్పుడు అవి న్యాచురల్ గా హ్యూమన్ బాడీలో పెరిగినట్టుగా త్రీ డైమెన్షన్స్ లో గ్రో అవడం గమనించారు కాబట్టి అలా త్రీ డైమెన్షన్స్ లో పెంచిన కృత్రిమ కణాలని త్రీ డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి హ్యూమన్ ఆర్గన్స్ ని తయారు చేయబోతున్నారు అయితే మైక్రో గ్రావిటీలో ఈ కణాలను ఖచ్చితమైన ప్లేస్ లో ఒక ఆర్గన్ షేప్ లో అమర్చడానికి పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెట్స్ ని ఉపయోగించుకోబోతున్నారు నిజానికి ఈ ప్రయోగాలను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే కండక్ట్ చేశారు ఇప్పటికీ వాటి త్రీ డి బయో మ్యానుఫాక్చరింగ్ కి సంబంధించి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు అయితే ఒక డిసీజ్ అనేది ఒక కణం డిస్ట్రాయ్ అవడం నుండి మొదలవుతుంది ఒకవేళ త్రీ డి బయో మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది మెడికల్ రంగంలో ఉపయోగించగలిగితే పేషెంట్స్ ప్రాణాలు పోయే టైంలో కూడా ఆర్గన్ రీప్లేస్మెంట్స్ తో ప్రాణాలు కాపాడవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే నార్మల్ గా ఒక మనిషికి ఏదైనా బాడీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగినప్పుడు వేరే మనిషి యొక్క ఆర్గన్ ని ఇస్తారు అయితే ఇలాంటి టైంలో పేషెంట్ బాడీలో న్యాచురల్ గా ఉండే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది కొత్తగా అమర్చిన అవయవాన్ని బయట నుండి వచ్చిన వైరస్ గా భావించి దాని మీద దాడి చేయడం ప్రారంభిస్తుంది కాబట్టి ఆ పేషెంట్ లో ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది కొత్తగా వచ్చిన ఆర్గన్ కి హాని చేయకుండా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ని సప్రెస్ చేయడానికి మెడిసిన్స్ ని ఇస్తారు అందుకే ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగిన పేషెంట్స్ జీవితాంతం ఈ మెడిసిన్స్ ని వాడుతూనే ఉంటారు సో స్పేస్ స్టేషన్ లో జరిగే ఈ త్రీ డి బయో మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది పేషెంట్ యొక్క సెల్స్ తో గ్రో చేయడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ నుండి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ని చాలా వరకు స్టాప్ చేయొచ్చు కానీ ఇదంతా జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా మరో వంద సంవత్సరాలు పడుతుందని అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది వంద సంవత్సరాల తర్వాత స్పేస్ ట్రావెల్ అనేది ప్రైవేట్ కంపెనీల చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని సర్జరీస్ చేయించుకోవడానికి ఫారిన్ కంట్రీస్ కి ఎలా వెళ్తారో అలాగే స్పేస్ లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అయితే సరిగ్గా ఇలాంటిదే ఇంకొక ప్రయోగం కూడా స్పేస్ స్టేషన్ లో కండక్ట్ చేశారు ఇంతకు ముందు వరకు చేతులు కాళ్ళు లేని వారి కోసం ప్రాస్థెటిక్స్ ని ఉపయోగించి కృత్రిమ అవయవాలను తయారు చేసేవాళ్ళు తర్వాత రోబోటిక్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ ఇవేవి అసలైన మజిల్స్ ని రీప్లేస్ చేయలేకపోతున్నాయని చెప్పుకోవాలి అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి లెనోర్ అనే సైంటిస్ట్ సింథటిక్ మజిల్స్ ని తయారు చేసింది ఈమె తయారు చేసిన సింథటిక్ మజిల్స్ అనేవి నార్మల్ హ్యూమన్ మజిల్ లాగానే ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని మెకానికల్ మోషన్స్ లోకి మారుస్తుంది అం
అలాగే ప్రపంచం ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సమస్య ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లం కొన్ని దేశాలు మెడికల్ టెక్నాలజీ పరంగా ఎంత డెవలప్ అయినా సరే అది వాళ్ళ దేశ సంస్కృతిలో ఉండే ఆహార లోపాన్ని డెవలప్ చేయలేకపోయిందని అనుకోవాలి ఎందుకంటే మెడికల్ టెక్నాలజీ పరంగా భారతదేశం కొంత వెనుకబడే ఉన్నా మన దేశపు సంస్కృతిలో ఉండే ఆహార పలవాట్లు మనకలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకుండా చేశాయని అనుకోవాలి అలాగే దీన్ని భారతదేశంలో ఏ ఒక్క మతానికి ఆపాదించలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ మతాలు వేరైనా సరే పాటించేది మాత్రం పురాతన భారతీయ ఆహారపు సంస్కృతినే పాటిస్తారు అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయడం కన్నా మనిషి యొక్క అలవాట్లను ఆలోచనను డెవలప్ చేయడం వల్లనే మనకు ఎక్కువ లాభం అని అనుకోవాలి అయితే దీనికి సంబంధించి షర్మిలా భట్టాచార్య అనే ఇండియన్ నాసాలో బయాలజిస్ట్ గా పనిచేస్తుంది అయితే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ గురించి ఈమె చేసిన ప్రయోగం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈగల యొక్క జెనెటిక్స్ అనేవి హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ తో సెవెంటీ మ్యాచ్ అవుతాయి కాబట్టి హ్యూమన్స్ కి సంబంధించిన చాలా రకాల డిసీజెస్ అనేవి ఈగలలో ఎలా పనిచేస్తాయి అని స్టడీ చేస్తుంటారు అలాగే మనుషుల యొక్క ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ గురించి స్టడీ చేయడానికి ఈగలను స్పేస్ స్టేషన్ కి పంపించింది అలాగే ఫ్యూచర్ లో మార్స్ పైకి పంపించబోయే మనుషుల యొక్క ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది లాంగ్ స్పేస్ ట్రావెల్ లో ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా దీని ద్వారా తెలుస్తుంది అని అనుకున్నారు అయితే స్పేస్ లో హ్యూమన్ యొక్క ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది అని అలాగే ఈగలలో కూడా స్పేస్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది చాలా తగ్గడం గమనించారు ముఖ్యంగా ఈ స్టడీ ద్వారా స్పేస్ లో ఆస్ట్రానామర్స్ యొక్క ఏజ్ లో వచ్చే మార్పులు అలాగే హార్ట్ యొక్క పనితీరు అలాగే స్లీపింగ్ కి సంబంధించి ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో తెలుసుకుంటారు అయితే ఈ స్టడీ డైరెక్ట్ గా ఆస్ట్రానామర్స్ మీద చేయొచ్చు కదా అని మనం అనుకుంటాం కానీ హ్యూమన్స్ కి జెనెటిక్స్ కోడ్ అనేది ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది కానీ ఈగల అనేవి తరచూ వాటి సంతతిని పెంచుకుంటాయి అలాగే ప్రతి ఈగలోనూ ఒకే రకమైన జెనెటిక్ కోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకేసారి వాటి జనరేషన్స్ కూడా స్పేస్ లో ఎలాంటి మార్పులకు లోనవుతున్నాయని తెలుసుకోవచ్చు అలాగే వీటిని పర్మనెంట్ గా స్పేస్ స్టేషన్ లో ఉంచి వాటి యొక్క బిహేవియర్స్ ని రికార్డ్ చేస్తూ వాటి మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు కొన్ని ఈగలను ఫ్రీజ్ చేసి భూమి మీదకి పంపించినప్పుడు వాటిలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది ఒకేసారి డ్రాప్ అయిందని కనుక్కున్నారు అయితే ఈ స్టడీ మొత్తం ఇండియన్స్ కి సంబంధించి షర్మిలా భట్టాచార్య యొక్క టీం వాళ్ళే చేశారు అలాగే నేషనల్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ కూడా ఇలాంటి స్టడీస్ ని సీరియస్ గా తీసుకుంది ఎందుకంటే హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ అనేవి ఫ్యూచర్ లో కానీ స్పేస్ లో కానీ ఎలాంటి మార్పు చెందుతాయో తెలుసుకోవడానికి అలాగే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది ఎంతటి కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి కూడా ఇలాంటి ప్రయోగాలు ఉపయోగపడతాయని నాసా కూడా భావిస్తుంది ఏదేమైనా ఇలాంటి కొన్ని మెడికల్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని ఇప్పుడున్న దేశాలు తప్పకుండా ఎంకరేజ్ చేయాలి లేకపోతే ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ ని మనం ఎన్నో ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం మనుషులు భూమిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి పెద్ద పెద్ద పడవలలో కొన్ని వందల మంది వెళ్లేవారు కానీ చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే తిరిగి వచ్చేవారు దానికి కారణం ఆ ప్రయాణంలో వారు తినే ఆహారంలో సి విటమిన్ లోపం వల్ల చాలా మంది చనిపోయేవారు అలాగే మంచు ప్రాంతంలో ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేసేవాళ్ళు ఎలుగుబంటి మరియు సీల్స్ యొక్క లివర్స్ ని తిని అందులో ఉండే విటమిన్ ఏ యొక్క టాక్సిక్ లెవెల్స్ కి చనిపోయేవారు అయితే ఇలాంటి ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆహారం అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని అనుకుంది నాసా అలాగే స్పేస్ లో న్యూట్రిషన్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఆస్ట్రోనోమర్స్ కి ఇచ్చే ఆహారం ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఒకవేళ సరైన ఫుడ్ ని వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే వెయిట్ లాస్ తో పాటు బోన్ అండ్ మజిల్ లాస్ జరిగి గుండెను ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే స్పేస్ స్టేషన్ లో ఫుడ్ ని బాక్స్ లలో స్టోర్ చేస్తారు ఎందుకంటే అక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఉండవు కాబట్టి కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ని స్పేస్ స్టేషన్ కి పంపిస్తున్నారు అలాగే ఆస్ట్రోనాట్స్ ఎలాంటి ఫుడ్ ని తీసుకోవాలి ఏ టైం కి ఫుడ్ ని తీసుకోవాలి అనేది ఐపాడ్ లో ఉన్న యాప్స్ ద్వారా తెలుసుకుని దాన్ని ఫాలో అవుతుంటారు అలాగే స్పేస్ లో ఆస్ట్రోనాట్స్ కు వచ్చే మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే వారి కంటి చూపు తగ్గడం అలాగే ఐస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మారిపోవడం లాంటివి ఎందుకంటే స్పేస్ లో మైక్రోగ్రావిటీ ఉండడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్స్ లో చాలా మార్పులు వస్తాయి అంటే భూమి మీద ఉండే గ్రావిటీ ఒత్తిడి వల్ల మన బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఆ గ్రావిటీకి తగ్గట్టుగా వాటి సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది కానీ మైక్రోగ్రావిటీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బ్రెయిన్ వరకు చేరుకోగానే పూర్తిగా ఐ బాల్స్ వైపుకు పడిపోతాయి దానివల్ల ఐస్ కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ బ్లడ్ అనేది ఓవర్లోడ్ అవ్వడం వల్ల ఐస్ నుండి బ్రెయిన్ కి సమాచారం చాలా తక్కువగా వెళ్తుంది కాబట్టి ఆస్ట్రోనాట్స్ స్పేస్ స్టేషన్ లో దానికి సంబంధించి ఎక్సర్సైజ్ చేయడంతో పాటు ఒక ప్రత్యేకమైన కళ్ళద్దాలను కూడా వాడుతూ ఉంటారు అలాగే బ్లడ్ ప్రెషర్ లో వచ్చే మార్పులను తగ్గించుకో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రెషర్ సూట్స్ ని స్పేస్ లో ప్రతిరోజు కొంత సమయం